YouTube'da Kafalar ekibini biliyorsunuzdur. Daha öncelerinde Kafalar ekibi içinde e, sanal dünyanın zehir tacileri gibi bantlarla ha, alttan haber geçen, hedef gösteren, sözüm ola bir medya kuruluşunu hala ciddi alan insanlar varsa diyecektim bu videoyu. Realite show havasında olan haberlerine gün gelir den gelirseniz diye bir opsiyon olarak bu yaptıkları yalan dolan saçma haberi size izah etmek istedim. Ulusal kanalların dahi asparagas haberlerinin dört yanımızı sardığı günümüzde doğru bilgiye ulaşmak gerçekten çok zor. Bu yüzden bize empoze edilmeye çalışan her bilgiyi lütfen sorgulayalım, araştıralım. Kimsenin kimseyle küsürmesine fırsat vermeyelim. Görevini yapan insanlara karşı lütfen linç kampanyasını ben çok ama çok yanlış buluyorum. Konudan bir haber insanları çıkartıp mağdur edebiyatı yaptırmak, kendine suçlu aramak bunlar da çok ucuz ve komik şeyler. Şimdi haber e, kırılmaz diye satılan gözlük camları kırılabiliyor diye başlıyor. <gülüyor> Doğru kelime şudur. Kırılmaya karşı daha dirençli veya şu cama göre daha dayanıklı. Bu iki cümle artık tüm optiklerde çalışan meslektaşlarımın ağzına pelesen olmuş bir cümledir. Ee, her gün aynı şeyi söylerler. Kimse size kırılmaz cam satmaz. Kaldı ki en güçlü demir ve çeliğin bile bir kırılma noktası vardı. Yani kırılabilir. Yani gözlük camını kırılmayan bir yapıda olduğunu düşünmek zaten yanlış. Çünkü... Ee, dediğim gibi demir ve e, çelik bile kırılabiliyor. Yani gözlüğe ne kaldı? Ve bunu haber yapmak gerçekten fırsatçılığın daniskası. Optikler daha genel olarak satılan camları kırılmaya karşı hani olarak direncine kırılmaya karşı olan direncine göre sınıflandırırsak en kırılgan yapıda olan mineral cam başı çeker. Şu an piyasada %90'a yakın bir şekilde organik cam satılıyor. Ya yani hatta Avrupa'da bu %99'a yakın. Mineralden sonra organik polikarbonat ve trivex gelir. Organik cam dahi günlük yaşamda çok büyük bir darbe almadıkça kolay kırılabilen bir cam değildir. Yani üzerinde tepinmeniz lazım ya çok çok fazla bir darbe alması lazım. Ama dediğim gibi kırılmayacak diye bir şey yok. Yani... Staj döneminde bak hiç unutmayalım Trivex gözlük camı kullanan biri gelmişti. Trivex de yani optik sektöründeki en kırılmaya karşı dirençli cam diye geçer. Traktör ile üzerinden geçmiş gözlüğün yanlışlıkla yani çerçeve paramparça olmuş camı da getirmiş. Dedim yani çerçeve bu halde ise camı ben düşünemiyorum. Yani camı ben kendi gözlerimle gördüm. Gerçekten cam ikiye katlanmış e, ama kırılmamış. Yani Trivex ham maddenin ne kadar dayanıklı olduğunu varın siz düşünün. Ancak yani ona bile kırılmaz cam demiyoruz. Ancak yani onun da bir elbet kırılma noktası var. Kırılmaz değil yani kırılmaya karşı diğerlerine göre daha dayanıklı. Umarım anlatabilmişimdir bu konuyu. Şimdi şuna bakacak olursak bu darbenin nasıl olduğunu sorgulamak da lazım. Yani organik cam hiçbir şekilde darbe almadan kırılmaz. Haberde kimse bu çocuğa ne oldu da bu hale geldi diye sormuyor. Belki de gözlükçüsüne bence teşekkür etmeli. Çünkü gözündeki gözlük aldığı darbeyi absorbe etmiş de olabilir. Yani sonuçları daha kötü de olabilirdi belki de gözlük kullanmasaydı. Ee, ancak biz genelde kendimize bir suçlu aradığımız için vicdanımızı rahatlatmak istiyoruz. Yani bu asılsız ve yalan haber için e, medya kuruluşu tekzip yayınlayacak mı? Hayır. Ya da e, devlet bu kurumlara, bu medya kuruluşlara caydırıcı bir ceza verecek mi yanlış e, yönlendirmekten? Hayır. O yüzden aptal kutusu televizyonlara hala itimat eden varsa bir kez daha düşünsün derim ben. E, hangi meslektaşımın başına geldiyse de gerçekten çok geçmiş olsun. Şimdi bu ham maddeye sahip camlardan bahsetmişken biraz daha detaylı anlatmak istiyorum bu camları. Şimdi organik cam demiştik Avrupa'da neredeyse %99 kullanılıyor. Yani tercih sebebinin olması en büyük sebebi hafif olması, zor kırılması, inceltme seçeneklerinin fazla olması gibi faktörler. İnceltme seçenekleri, bunu da ayrı bir parantez açayım, bundan da bahsetmek istiyorum. Kırma indeksi diye bir şey duymuş muydunuz? Işık geçirgenliği olan her maddenin bir ışığı kırma gücü vardı. Buna da indeks deniyor. E, optiklerde duymuşsunuzdur belki 156 indeks, 161 indeks vesaire. Ama optikler genel anlamda bu tabirlerden ziyade %30 inceltilmiş ya da %40 inceltilmiş gibi tabirler kullanır. Ne demiştik? Işığın geçtiği her maddenin bir kırma gücü var. Mesela havanın 1, suyun 133, elmasın 242 vesaire. 
bir malzemenin kırma indeksi ne kadar fazla olursa o kadar az malzeme ile ışığa yön verilebilir. Aynı gözlük camındaki işleyiş de böyle. Yani kırma indeksi ne kadar yüksek bir malzeme seçilirse cam o kadar ince ve hafif olur. İnsanların kafası çok karışmasın diye böyle %55'e varan inceltme derler. İndeksi çok karıştırmazlar. %40'a varan inceltme. %40 inceltilmiş cam tabiri de yanlıştır mesela. Bundan da bahsedeyim. Bunun yerine camların kırma indekslerini karşılaştırmak aslında daha doğru olacaktır. Çünkü etrafta duyuyorum işte %40 inceltilmiş cam aldım, %55 inceltilmiş cam aldım vesaire. Her cam aynı oranda incelmez. Yani bu söylemler tamamen insanlara bu camları daha pratik anlatmak amacıyla söyleniyor. Yani ona bir lafım yok. Çoğu kurumsal firma da hatta camları anlatırken bu tabirleri kullanıyorlar kişilerin kafasını karıştırmamak için. Ama mesela 167 indekste bir cam üretime girdiğinde eksi 8 numara bir cam ile eksi 4 numara cam aynı oranda incelmeyecektir. Eksi 8 numaraya sahip olan cam oran olarak baktığımızda daha fazla incelecektir. Hatta o yüzden bu işi bilen gözlük camı firmaları da kataloglarında %55'e varan inceltme diye belirtip bu, bu bir kelimeyi görmek, varan kelimesini görmek bile o gözlük camı firması hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. Eksi 0.25 bir cam düşünün. Çok paranız var. Diyorsunuz ki %65 inceltme olsun bu cama. En incesi olsun yani. Böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil derken 1.67 olarak üretime e, soktuğunuzu, ürettiğinizi varsayalım. Camların minimum orta ve kenar kalınlığı değeri vardı. Yani bu parametrelerin dışına çıkamazsınız. Eksi 0.25 bir cama tabiri caizse %65 inceltme yapmak e, savurmaktan, parayı savurmaktan başka bir şey değildir. Çok uç örnek oldu. Çok uç bir örnek oldu ama gerçekten bu da staj döneminde başıma gelmişti. Bayağı yüklü bir miktarda inceltme istemişti eksi 0.25 bir numaraya. Yani paranızı savurmak derken bunu inceltme bazı söylüyorum. Yoksa eksi 0.25 bir cam dahi olsa sonuç olarak bu da numaralı bir cam. E, çok iyi kaplamalar tercih edebilirsiniz ama bu cama yüksek indeks de bir cam sipariş etmek gerçekten saçma olacaktır. Ee, toparlarsak her cam kırılabilir. Kırılmayan cam yoktur. Kırılmaya karşı dayanıklı cam vardır. Organik cam en çok tercih edilen camlardır. Çünkü hafif, dirençli ve inceltme seçenekleri fazla. Camlardaki inceltme kırma indeksine göre bel belirlenir. Sabit bir oran yanlış bir tabirdir. %55 inceltilmiş gibi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok çok bakın. E, videoyu da beğenmeyi unutmayın. E, abone olmayı da unutmayın. Çünkü abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ve daha çok teşvik olurum. Ve daha çok video çekerim. Kendinize o zamana kadar iyi bakın. Görüşmek üzere.